ഹലോ നമസ്കാരം മെഗോൺ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂം സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ നൂറ്റി എൺപത് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സോളാർ പാനൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെഡക്സ് കൊറിയർ സർവീസ് ആണ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചത് ആമസോണിലാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത് പതിനയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു രണ്ട് പാനലടങ്ങുന്ന ഈ സെറ്റിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് വീട്ടിൽ ഒരു സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ട് ലുമിനസിൻ്റെ എൻ എക്സ് ജി ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സോളാർ പാനൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പ് സോ ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ ഒന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൂം സോളാർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇത് മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ ആണ് സോളാർ പാനൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോളി ക്രിസ്റ്റൽ ലൈനും ഒന്ന് മോ മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈനും അപ്പോൾ മോണോ ആണ് അല്പം കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതിൽ ചെറിയ ലൈറ്റിൽ പോലും അത്യാവശ്യം വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സംഭവത്തിന് ഞാൻ വിചാരിച്ച വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വഴി ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവരുടെ വണ്ടി വലുതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനും മിടും കൂടി ചോന്നിട്ട് വരെ ചെയ്തെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലൂം സോളാർ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബോക്സാണത് അത്യാവശ്യം നല്ല പാക്കിംഗ് ഉണ്ടോ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഈ കാർബോർഡിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും രണ്ട് കാർബോർഡിൻ്റെ ബോക്സിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാനൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി പാനൽ വെച്ച് കാണിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ വാരണ്ടി ഉള്ള പാനലാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോളാർ പാനൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് വാട്ട് മോണോ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ പാനൽ അതേപോലെ വെയിറ്റ് പത്ത് കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു പാനലിൻ്റെ ഇത് ഇനി ഇത് മേ എം ആർ പി പ്രൈസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു പാനലിന് വില വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ലൂം സോളാർ എന്നുള്ള അവരുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എന്തോ സംതിങ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ സർവീസിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെയായിട്ട് അതിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ വെച്ചാണ് ഇവർ ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കേട്ടത് ഇനി വയ്യണ്ടായി ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് പ്യുവറായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ലൈനുകളാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മോണോ ടൈപ്പ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം 
പോളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സോളാർ പാനലിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുമ്പോൾ രണ്ട് കളറിൽ കാണാമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്കും അതേപോലെ ഈ സെന്ററിൽ ചെയ്ത് ഇതേപോലത്തെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയറുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോണോ ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ മൾട്ടി ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സംഭവം എന്നെ ഉണ്ട് പുതിയതാണോ പഴയതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഈ സോളാർ പാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മൾട്ടി ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് ഏകദേശം ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സെന്ററിൽ ഈ കുത്തുകൾ കാണില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുൻവശം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന്റെ പുറക വശം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് അത് ഇവിടെ ഒരു ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂം സോളാറിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഓക്സിജൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുമ്പത്തെ ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോളം നീട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് വയറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറ് നമ്മൾ വേറെ മേടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് രണ്ട് പിന്നുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വയറ് മേടിച്ചാലോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള കണക്ഷനൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പവർ വോൾട്ടേജ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് വോൾട്ടും മാക്സിമം കറണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ ആംബിയറും ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ആംബിയർ അല്ല ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പിന്നെ മാക്സിമം സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് അറുന്നൂറ് വോൾട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ലൂം സോളാറെന്നുള്ള വലിയൊരു സ്റ്റിക്കറും അവരുടെ ബ്രാൻഡും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടൊന്നു തോന്നും എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതുമുള്ളത് ഇനി ഈ പാനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഈ ഭാഗം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് അല്ല അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ് ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ആണത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്ലാസ് പോലെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ എന്തോ ഫൈബറിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സാധനം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രിപ്പ് പോലെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെറും പ്ലെയിൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയില്ല സ്റ്റാൻഡിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വേറെ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാനൽ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെയിം ഇപ്പോൾ മറ്റേ പാനൽ തുറന്നാലും ഈ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അത് തുറക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൂം സോളാർ പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പാനൽ തന്നെയാണ് ലൂം സോളാറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അലുമിനിയം ബീഡിങ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ എല്ലാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലുകളുടെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആരും അല്ല കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സോളാർ ഇൻവെർട്ടറാണ് ബാറ്ററി ഇരുന്നൂറ് എ എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല
അപ്പം ആ ഏത് ഭാഗത്തിനാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആ ഭാഗം അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അതും ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിരിക്കും വെക്കുക ചിലപ്പോൾ പഴയ പീസായിരിക്കും വെക്കുക അതൊക്കെ അവരുടെ ഐഡിയ പോലെ അവർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെച്ചേക്കാം പിന്നെ കൂടാതെ ഓൺ സൈ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ വന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വാറണ്ടിയുടെ പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാറണ്ടിയുടെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വാറണ്ടി കിട്ടാറില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വാറണ്ടി ഒക്കെ കിട്ടുക എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല പാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും വരാൻ വഴിയില്ല കാരണം സോളാർ പാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമാ അധികം പാർട്സുകളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഈ ബോർഡേ ഉള്ളൂ തേഞ്ഞ് തീരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊന്നും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ പോലുള്ള പാനലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈസിൽ ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് വാട്ട് നൂറ്ററുപത് വാട്ടൊക്കെ പാനൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ സൈസും മറ്റേ പോളിയുടെ നൂറ്റി പോളിയുടെ അല്ല പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ടിനൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം അതായത് അത്രയും വലിപ്പം കുറവാണ് ഇനി വേറെ ഒരു വാർത്ത പറയാനുള്ളത് കെ എസ് സി ബിക്ക് സോളാർ വെച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് കെ എസ് സി ബിയുടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ശരി തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് കെ എസ് സി ബി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് പലരും ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനലൊക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പാനലുകളൊന്നല്ല ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി സിസ്റ്റം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കെ എസ് ബി ഒരു കറണ്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കെ എസ് ബി പറയും ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് സി ബിയുടെ ഏതെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസിൽ പോയി അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളിൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പാനലുകൾ ഏതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടറുകൾ ഏതാണ് അവർ പറയുന്ന വയറിങ് ഏത് ടൈപ്പാണ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് വയറും കൂട്ടി പിരിച്ച് കുറച്ച് പാനലും വീടിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ പോയി എന്ന് മാത്രം കരുതാം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം പാനലുകൾ തന്നെ പല ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോണോക്രിസ്റ്റൽ അതേപോലെ പോളി ക്രിസ്റ്റൽ അതേപോലെ എ സി പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പാനലുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ഇൻവെർട്ടർ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ പാനലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ ആയാലും പല ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വേറെ ഇൻവെർട്ടർ ത്രൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണോ കെ എസ് സി ബി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പാനല് വെച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് കെ എ സി ബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് നിറയെ പേര് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ആരും ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി പുറപ്പെടാതിരിക്കുക അത് അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഇനി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്